depois de se dourar e depois de se brunir o ouro, brunir, sabem o que é brunir? É dar o brilho. Porque o ouro, quando é aplicado, é mate. Depois tem que ser polido. Na realidade, nós não estamos a polir o ouro. Isto é estranhíssimo. Nós estamos a polir a superfície que está por debaixo do ouro. Nós estamos a polir a tal argila vermelha. O ouro limita-se a transferir a pressão que nós exercemos para a argila. É a argila que está a ser polida através do ouro. No passado, usavam-se dentes de lobo. Exato. Polia-se o ouro com um dente de lobo. Hoje em dia, usam-se pedras semi-rígidas para fazer o brunimento do ouro. Pode ser ágata ou pode ser hum, hematite. E a seguir, o ícone abre novamente com o símbolo da morte. Eu quero que vocês percebam que todos os ícones, a primeira camada de qualquer parte do ícone representa sempre a morte e caos. No caso da pele humana, é pintada de verde. Aquilo que os gregos chamavam proplasmo e os russos roscaris. Começa-se por pintar a morte. Começa-se por pintar o caos. O caos tem vários tipos. Há vários tipos de caos. Há mesmo muitos tipos de caos. Há dois que são particularmente preferidos pelos pintores de ícones, ou pelos escritores de ícones, como eu prefiro dizer. 